வணக்கம் நண்பர்களே ஸோ இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லக்ஷ்மியை பற்றி யூஸ்வலாக லக்ஷ்மி வந்து செல்வம் பெருகும் பணக்காரங்களாயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க பட் நான் சொல்ல போகிற இந்த லக்ஷ்மியில் பார்த்தீங்கன்னா பெருமளவு விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க பல நூறு ஏக்கர் சம்பா பயிர்களை இந்த லக்ஷ்மி பாதிச்சிருக்கு ஆமாங்க லக்ஷ்மி நோய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபால்ஸ் மெட் அந்த டிசீஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த வீடியோ ஒரு ஸ்பெஷல் வீடியோன்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் இந்த வீடியோவை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறது இல்லை சிதம்பரம் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியோட ஏழான் புலத்திலிருந்து தாவர் நோயல் துறை இணை பேராசிரியர் பாலபாஸ்கர் அவர்கள் நமக்கு இந்த வீடியோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாரு வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் அறிகுறிகள் உருவாகக்கூடிய ஒரு நோய் பழைய காலத்துல இந்த நோய் வந்தா ஒரு அதிர்ஷ்டத்தோட குறியீடாக பார்க்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் இது அதனால தான் இதை வந்து கிராமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எடை பழம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெல் பழம் எடுத்துருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி வந்தால் ஜனலாக என்ன நம்பப்பட்டதுன்னா இந்த நோய் வந்ததுன்னா அதிகப்படியான விளைச்சலை கொடுக்கும் ஒரு பம்பர் ஹார்வெஸ்ட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது விவசாயிகள்ட்டு அதனால தான் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி டிசீஸ்னே பேருங்க லக்ஷ்மி வைரஸ் அப்படின்னு இப்போ சொல்கிறது வைரஸ் கிடையாது அது வைரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காரண பெயர் இருந்ததுனால அந்த வைரஸ்னு தவறாக சில பேர் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் இதில் ஒரு சிக்கல் என்னென்னா நெல் பூ பூத்த பிறகு மணி பிடிக்கும் போது தான் இந்த பாதிப்பு ஏற்படுது அதனால் மணி பிடித்த பிறகு நம்ம எந்த மருந்தும் அடிக்க முடியாது ரெண்டாவது முழுக்க முழுக்க இந்த நோய் வெளிப்பட்ட பிறகு தான் பார்வைக்கே தெரியும் அந்த நோய் உருவாகிறது வரைக்குமே இந்த வேறு எந்த அறிகுறியும் நம்ம நெல்லில் பார்க்க முடியாது அதுதான் இந்த நோயினுடைய சிக்கல் பொதுவாக இந்த நோய் ஏன் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூழ்நிலை தான் காரணம் அதாவது தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூலர் கிளைமேட் வெப்பநிலை குறைஞ்ச வெப்பநிலை அதே மாதிரி நெல் பூ பூக்கிற தருணத்தில் மழை அல்லது கடுமையான பனி இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா இந்த நோய் தாக்கம் அதிகரிக்கிறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ரெண்டாவது தம்பி சொன்ன மாதிரி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கடலூரில் மட்டும் இல்லைங்க நாகப்பட்டினம் டிஸ்ட்ரிக்டில் கூட ரொம்ப சிவியராக இருக்குது பெரும்பாலும் தமிழ்நாடு முழுக்கவே இந்த நோய் இப்போ வந்து மிக அதிகமான நோயாக பரவியிருக்கு முன்னாடியெல்லாம் வந்து இது வந்து ஒரு மைனர் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பெரிய குறிப்பிடத்தக்க அளவுக்கு எந்த விதமான ஈல்டு பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது குறிப்பாக இந்த வருஷம் நமக்கு தொடர்ந்து மழை இருந்து வெப்பநிலை ரொம்ப குறைஞ்ச காலவில் ரொம்ப காலம் நீடித்ததுனால இதனுடைய தாக்கம் அதிகமாக இருக்குது எந்த வெரைட்டியுமே எல்லா ரகத்தையுமே இது பாதிச்சிருக்கு மிக முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா பிபிடியில் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது பொதுவாக இந்த டிசீஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கட்டுப்படுத்துறதுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா தொண்டப்பூ பருவத்தில் ஒரு மருந்து அடிச்சிடுறது நல்லதுன்னு அப்போ வந்து பயிர் வந்து ஆரோக்கியமாக தான் இருக்கும் எந்த வயல்லெல்லாம் இந்த நோய் தாக்குதல் இந்த வருடம் தென்பட்டுதோ கண்டிப்பாக அதனுடைய வித்து அந்த நெல் பழமாக ஆன ஒரு வித்து அது எந்த விதத்தில் தெரியும்னு கேட்டிங்கன்னா நெல் மணி வந்து பார்த்திங்கன்னா சாதாரண மணிகளை விட பெரியதாக மாறியிருக்கும் பசுமை கலந்த மஞ்சள் நிலமாக மாறியிருக்கும் அது வெளிர் மஞ்சள் நிறத்தில் மாறியிருக்கும் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நோய் முத்தும் போது பார்த்திங்கன்னா அது கருப்பு கலராக கூட மாறும் கடும் பச்சையாக மாறி அதுக்கு பிறகு கருப்பு கலராக மாறும் கருப்பு கலராக மாறும்போது அது ஸ்கிலோஷியம்ன்ற வித்து உற்பத்தி பண்ணுறதால தான் கருப்பு கலராக மாறுது அந்த வித்து வந்து திரும்பவும் மண்ணிலே விழுந்து அடுத்த வருஷம் சீசன் வரும்போது திரும்பவும் அது முளை விட்டு அதிலிருந்து வரக்கூடிய ஸ்போர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் வித்துக்கள் காற்றின் மூலமாக பரவி கரெக்டாக பூக்கிற தருவாயில் மழையோடு சேர்ந்து வரும்பொழுது அது நேரடியாக மணிகளில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அதனால் எந்த வயல்லாம் நோய் தாக்கம் இந்த வருடம் தென்பட்டுதோ அந்த வயலில் அத்தனையிலும் அடுத்த வருடம் தொண்டைப்பு பருவத்தில் நெல் இருக்கும் பொழுதே மருந்து அடிச்சிடுறது ரொம்ப நல்லது எந்த மருந்து வேணாலும் ஒரு பூஞ்சான கொல்லியை நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது கார்பன்டைசும் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா ட்ரைசோல் குரூப்னு சொல்லக்கூடிய அந்த குரூப்பில் இருக்கிற எந்த ஒரு மருந்தையும் ப்ராபிகோனசோல் எக்ஸகோனசோல் அந்த மாதிரி மருந்துகளை கூட நம்ம ஜீரோ புள்ளி ஒரு சதவீதம் என்ற அளவில் ஒரு தடவை அடிச்சிடுறது ரொம்ப நல்லது ரெண்டாவது 
பொதுவாக இந்த மாதிரி நோய் தாக்குதல் இந்த நோயின்னு இல்லை கொலை நோய் இப்போ ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அந்த கொலை நோய் இந்த லக்ஷ்மி நோய் இந்த மாதிரி நோய்கள் தாக்க கொடுக்கக்கூடிய பகுதிகளில் இந்த பிபிடி இப்போ சாகுபடி பண்ணுறதை தவிர்க்கிறதும் ரொம்ப நல்லது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை கடைபிடிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசீஸ் வந்து பெரிய அளவில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தாது அடுத்த வருஷம் நிச்சயமாக நமக்கு கால சூழ்நிலையும் மொத்தம் வச்சதுன்னா நமக்கு நிச்சயமாக வந்து ஒரு நல்ல கட்டுப்பாடை கொண்டு வர முடியும்